ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు రాజకీయాల్లోకి రావటం ఇప్పటి వరకు తెలంగాణలో చూసాం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అలాంటి సన్నివేశం త్వరలోనే ఆవిష్కృతం కాబోతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ సంజీవ సంఘం అధ్యక్షుడు అశోక్ బాబు త్వరలోనే రాజకీయాల్లోకి రాబోతున్నారు అశోక్ బాబును ఓ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడే రాజకీయాల్లోకి రమ్మని ఆహ్వానించడంతో ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు అసలు అశోక్ బాబు పొలిటికల్ ఎంట్రీకి బీజం ఎలా పడిందో ఈ కథనంలో చూద్దాం సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమంలో సీమాంధ్ర వ్యాప్తంగా మారుమోగిన పేరు అశోక్ బాబు ఏపీ ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న అశోక్ బాబు సమైక్య ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు ఆయన ఆధ్వర్యంలో అన్ని సంఘాలు కలిసి ఉద్యమాన్ని ఉర్రూతు లూగించాయి విజయవాడ బందర్ రోడ్లో ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ నేత విద్యాసాగర్ ఆధ్వర్యంలో అప్పటి మంత్రి పార్థసారథి ఇంటిని ముట్టడించడంతో ప్రారంభమైన ఉద్యమం అటు పిమ్మట రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరించింది ఏపీఎన్జిఓ అసోసియేషన్ ఉద్యమానికి పిలిపివ్వడంతో యువకుల నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరూ రోడ్ల మీదకు వచ్చి కథం తొక్కారు అయినా కేంద్రం రాష్ట్రాన్ని విభజించింది ఆ తర్వాత కూడా ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన అశోక్ బాబు అటు ప్రభుత్వానికి ఇటు ఉద్యోగులకు మధ్య వారధిగా వ్యవహరిస్తూ అనేక సమస్యలు పరిష్కరించారు సచివాలయ ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు మురళీకృష్ణ కూడా అప్పట్లో ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించారు ఆ తర్వాత సచివాలయం వెలగపూడికి తరలొచ్చింది మురళీకృష్ణ మళ్లీ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గతంలో తన పరిపాలనలో ఉద్యోగులపై ఉక్కుపాదం మోపారు చంద్రబాబు పర్యటనకు వస్తున్నారంటే ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన మొదలయ్యేది తమను వేధిస్తున్నారనే కోపంతో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఉద్యోగులు చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేశారు విడిపోయిన రాష్ట్రాన్ని బాగు చేసే సమర్థత చంద్రబాబుకు మాత్రమే ఉందని రెండు వేల పద్నాలుగులో అందరూ ఆయన ఎన్నుకున్నారు చంద్రబాబు మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఉద్యోగుల పట్ల సానుకూల వైఖరిని అవలంబిస్తున్నారు రాష్ట్రం లోటు బడ్జెట్ అప్పుల ఊబిలో ఉన్నప్పటికీ చంద్రబాబు ఏపీ ఉద్యోగులకు కూడా నలభై మూడు శాతం ఫిట్మెంట్ ను ప్రకటించారు ఉద్యోగుల పదవి విరమణ వయో పరిమితిని అరవై సంవత్సరాలకు పెంచారు సెక్రటేరియట్ ను వెలగపూడ్లో సెంట్రల్ ఎయిర్ కండిషన్ తో నిర్మించారు తాజాగా చంద్రబాబు మళ్లీ టీఆర్పీని ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు ఇలా ఉద్యోగులతో సయోధ్య నడుపుతున్న చంద్రబాబు భవిష్యత్ వ్యూహంపై దృష్టి సారించారు ఎన్జిఓ అసోసియేషన్లో పలుకుబడిన అశోక్ బాబు వచ్చే ఏడాది పదవి విరమణ చేయనున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు సర్వ హంగులతో రంగంలోకి దిగాలని చంద్రబాబు భావిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగానే ఉద్యోగులను దగ్గరకు తీసుకునేందుకు చంద్రబాబు ప్రయత్నిస్తున్నారు నవ నిర్మాణ దీక్ష సందర్భంగా బెజవాడలో జరిగిన ర్యాలీలో ముఖ్యమంత్రికి పక్కనే అశోక్ బాబు పాల్గొన్నారు అనంతరం జరిగిన బహిరంగ సభలో చంద్రబాబు తన ప్రసంగాన్ని ముగిస్తూ చివరిలో అశోక్ బాబును రాష్ట్రానికి సేవ చేసేందుకు రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఆహ్వానించారు ఇప్పటివరకు ఉద్యోగులకు సేవ చేశారని నిజాయితీ పరుడు ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే అశోక్ బాబు రాజకీయాల్లోకి రావాలని సూచించారు పరోక్షంగా తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరాలని సూచించారు చంద్రబాబు విజ్ఞప్తితో వేదికపైనే ఉన్న అశోక్ బాబు విత్తరపోయారు తనను ఇంతటి వాణ్ణి చేసిన ఉద్యోగులతో మాట్లాడిన తర్వాతే తాను నిర్ణయం తీసుకుంటానని అశోక్ బాబు చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి ఆహ్వానానికి ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు కాగా అశోక్ బాబును ఆహ్వానించడం వెనక పెద్ద వ్యూహమే దాగుంది ప్రస్తుతం పీఆర్సీని ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది పీఆర్సీ బకాయిలు డిఏ బకాయిలు పీఆర్సీ కమిషన్ ఏర్పాటును అశోక్ బాబు ద్వారా ప్రభుత్వం త్వరలో పూర్తి చేయబోతుంది ఉద్యోగులు బలంగా కోరుకుంటున్న ఇతర సమస్యలను కూడా అశోక్ బాబు ద్వారా పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది ఈ వరాలన్నీ ప్రకటించి అమలు చేసిన తర్వాత అశోక్ బాబుకు ఉద్యోగ సంఘాల్లో ఉద్యోగుల్లో ఇమేజ్ పెరుగుతుందనేది ప్రభుత్వ వ్యూహంగా ఉంది ఆ తర్వాత ఆయన్ను టీడీపీలో తీసుకుని రానున్న ఎన్నికల్లో కీలకమైన పాత్ర పోషించే విధంగా చేయాలనేది తెలుగుదేశం పార్టీ ఆలోచనగా ఉంది అశోక్ బాబు కూడా ఉద్యోగుల సమస్యలను పూర్తి స్థాయిలో పరిష్కరించిన పెమ్మటే వారి అభిప్రాయం తీసుకుని అప్పుడే రాజకీయాల్లోకి వస్తానని ప్రకటించారు అశోక్ బాబు రాజకీయ ప్రవేశం ఖాయమైనప్పటికీ ఎప్పుడనేది తేలాల్సింది